আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো আজকে এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে তোমাদের সাথে আছে সাবিনা আক্তার পূর্বাসক ইসলামের ইতিহাস সংস্কৃতি বিভাগ সরকারি গোয়েন্দী কলেজ বরিশাল আজকে আমি তোমাদের পড়াবো ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের ইসলামিত সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় অধ্যায় শিরোনাম ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল শাসন পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আসো আমরা একটা ছবি দেখি হ্যাঁ তোমরা একটু গেস করার চেষ্টা করো যেটা কার ছবি হ্যাঁ আমরা তৃতীয় অধ্যায় যেহেতু পড়াবো একজন শাসকের ছবি ঠিকই ধরতে পারছো শেরশা এই শেরশা ছিলেন সুর বংশের শেরশাহের বাল্য নাম ছিল ফরিদ পিতা হাসান খান সুদ বিহারের অন্তর্গত শাসারামের জায়গেদার ছিলেন শেরশাহের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল আফগানিস্তানের অন্তর্গত তক্তি সুলাইমান পার্বত্য অঞ্চলে সুর পর স্থানে সেই নাম অনুসারে তারা সুর বংশের বংশধর ছিল অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন শের শাহ চোদ্দোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার কর্মস্থল শাসারামের এই বাল্যক জীবন অতিবাহিত করেন তিনি এই ভারত উপমহাদেশের সিংহাসনে আরোহণ পূর্বে পঁচিশ বছর এই শাসারামের জায়গেদার হিসাবে তার যে অভিজ্ঞতা ছিল সেটাই পরবর্তীতে তার শাসন ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার শাসনকার ছিল পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ মুঘল দ্বিতীয় সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে তিনি উপমহাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন আজকের পাঠ আমাদের তাহলে কি শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্য বলে শিখন ফল এই পাঠ শেষে তোমরা শেরশাহের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে দুই নম্বরে শেরশাহের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে আমরা আর একটা ছবি দেখি বুঝতে পারছো কিসের ছবি একটা গ্রান্ড রাং রোড এর ছবি দেখব আমরা নিশ্চয় এটা শেরশাহ করেছিলেন এই রোড সম্পর্কে আমরা একটু আগে বলে নিই ভারতের মুসলিম নরবিদের মধ্যে শেরশে সম্ভবত প্রথম যিনি বেশ কিছু বিখ্যাত রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন এগুলো তার স্থায়ী স্মৃতি স্তম্ভ তার কথা আজকেও আমাদের মনে করিয়ে দেয় ব্যবসা বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর চলাচল এবং ডায়ার ব্যবস্থা ডাক ব্যবস্থা সুবিধার জন্য শেরশা বহু সুন্দর ও প্রশস্ত নানমা রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন তার নির্মিত রাস্তা সমের মধ্যে অন্যতম যে রাস্তা ছিল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সড়কি আজম বা গ্রান্ড রাং রোড এটি পনেরোশো মাইল দীর্ঘ সোনারগা থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল এছাড়া আগ্রা থেকে বোরহানপুর আগ্রা থেকে যোধপুর চিতর এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাস্তা তিনি নির্মাণ করেছিলেন শেষে শাসন ব্যবস্থা শেষে শান ব্যবস্থা প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে চারটি মতান্তরে ছয়টি কেন্দ্রীয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এগুলোর সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব এক নম্বরে ছিল দেওয়ানি উজিরাত যেটা ছিল রাজস্ব বা অর্থ বিভাগ এই বিভাগের প্রধান ছিলেন উজির দুই নম্বর ছিল দেওয়ানি আরোজ সামরিক বিভাগ তিন নম্বর ছিল দেওয়ানি রিসালাত যেটা পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিভাগ ছিল চার নম্বর ছিল দেওয়ানি ইনসা রাষ্ট্রীয় ফরমান ও যোগাযোগ বিভাগ পাঁচ নম্বর ছিল দেওয়ানি কাজা বিচার বিভাগ এই বিভাগের প্রধান ছিল কাজেউল কুজ্জাত এবং ছয় নম্বর ছিল দেওয়ানি বাড়ি যেটা ডাক বিভাগ সংক্রান্ত এবং তিনি ঘোড়া ডাকের ব্যবস্থা করেছিলেন 
এসব বিভাগের পরিচালনা মন্ত্রী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এছাড়া শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শেষ প্রশাসনের বিকীকরণ নীতি গ্রহণ করেন সুলতানের যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার পর্যন্ত সংস্কার করে শেষা তার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন শেষার বিশাল সাম্রাজ্যকে সাতচল্লিশটি সরকার প্রশাসনিক ইউনিক যেটা যে ভাগ করেন সরকারের প্রধান দুজন কর্মকর্তা ছিলেন শিকদারি শিকদারান এবং মুন্সিপি মুন্সেবদার সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বভার ছিল মুন্সিপি মুন্সেবদারদের উপর এছাড়া এ দুজন কর্মকর্তা সার্বিকভাবে তাদের অধীন পরগনা সমূহে শাসন কাজ তদারকি করতেন পরগনা সরকারের পরবর্তী প্রশাসনিক ইউনিক ছিল পরগনা পরগনার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ তেরো হাজার পরগনার সংখ্যা কোনো কর্মী এর অধিক ছিল না এটা ঈশ্বরী প্রাসাদের মতে এছাড়া অন্যান্য কর্ম পরগনার সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্মকর্তা ছিলেন আমিন এছাড়া ছিল মুন্সিপ খানজাসি দুজন কার্গুন আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার সর্বনির্ম ইউনিট ছিল গ্রাম এটি ছিল শাসন ব্যবস্থার মৌলিক একক গ্রাম প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের উপর এছাড়া অর্থ রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার শেষের অন্যতম কীর্তি ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে শেষা মৌলিক প্রতিভা দক্ষতার পরিচয় দেন আগেই বলেছি যে পিতার যে ছাসারামের যে পঁচিশ বছর জায়গিদারের যে তার অভিজ্ঞতা ছিল সেই অভিজ্ঞতা তিনি এই অল্প সময়ের পাঁচ বছরের যে রাজত্বকালে তিনি সেটা প্রয়োগ করেন কৃষকের সাথে তার সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল শেষে শান ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞান ভিত্তি এবং উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজস্ব ব্যবস্থা পরবর্তী শুধু মুঘল যুগেই নয় বরং ব্রিটিশ আমলে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল রাজস্বের উৎস ছিল কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ভূমি রাজস্ব খুমস গণিবাদ বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জিজিয়া বাণিজ্য শুল্ক প্রান্তিক শুল্ক লবণ কর টাকশাল থেকে আয় উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তি এবং উপহার উপঢৌকন এগুলো ছিল কেন্দ্রীয় রাজকোষের প্রধান আয়ের উৎস অন্যদিকে প্রাদেশিক আয়ের উৎস ছিল পথকর জলকর যানবাহন ও বাস্তুভিধার উপর ধার্য করা এবং গৃহপালিত পশুর উপর কর সহ নানা স্থানীয় শুল্ক কর ভূমি রাজস্ব সামন্ততান্ত্রিক ভারতে ভূমি রাজস্ব হল রাষ্ট্র আয়ের প্রধান উৎস তাই সে সব ভূমি রাজস্ব সংস্কারে বিশেষ মনোযোগ দেন এবং শাসারামের জায়গেদার থাকাকালীন তার অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগান কৃষক কৃষকের কল্যাণমুখী একটি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা তিনি চালু করেছিলেন কবুলিয়ত পাট্টা শেরশাহ প্রজাতি প্রত্যক্ষ সরকারের সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জমিদারি প্রথা লোপ করেন এবং রায়দের প্রথা পরিবর্তন করেন ভূমি ব্যবস্থাপনায় কবুলিয়ত পাট্টা প্রচলন তার অনবদ্য উদ্ভাবন পাট্টা ছিল জমির সত্য জমির উপর কৃষকের অধিকার ও সত্য স্বীকার করে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষককে পাট্টা দেওয়া হতো অপরপক্ষে কৃষক তাদের ভূমিতে সরকারের যে রাজস্ব সেটা কবুল করে কর কবু দেওয়ার স্বীকার করে যেটা সরকারকে দিত সেটা হচ্ছে কবুলিয়ত এর ফলে জমিতে কৃষক এবং সরকার উভয় অধিকারে রক্ষিত হয় রাজস্ব আদায় রাজস্বের নিধন শেষ যথাসম্ভব উদারতা প্রদর্শনে পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের তিনি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন এক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের কারণে ফসল উৎপাদিত ব্যাহত হলে শস্যহানি কৃষকদের রাজস্ব মৌকুক এমনকি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে কৃষকদের ঋণ দানের ব্যবস্থা করত যেটা ছিল তাকাবি ঋণ নামে পরিচিত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আপৎকালীন সহায়তার জন্য বিমা তহবিল গঠন করেছিলেন প্রত্যেক রাতকে বিজ্ঞাপনটি আড়াইশের করে শস্য তহবিলে জমা দিতে হতো শুল্ক মুদ্রা সংস্কার সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শেষা জনমঙ্গলকর শুল্ক ও মুদ্রা নীতি পরিবর্তন করেন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রাদেশিক শুল্ক সহ সকল বেআইনি অবাঞ্ছিত কর রোহিত করে ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নয়ন বিকাশে শেষায়ের বিশেষ অবদান ছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সুলতানের সুলতানের আমলে নির্মিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল সমস্ত পুরানো মিশ্র ধাতুর মুদ্রা বাতিল করে ঘোষণা দেন এবং শেরশাহ 
আশরাফি বা স্বর্ণমুদ্রার টঙ্কা বা রূপায় নামক রৌপ্য মুদ্রা দাম নামক তাম্য মুদ্রা প্রচলন করেন এছাড়া তিনি আদলি শিখি দুয়ানি একানি খুচরা মুদ্রাও পরিবর্তন করেন যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষেত্রে তার ওই গ্রান্ড ট্রাং রোদের কথা আমরা আগেই বলেছি এছাড়া তিনি পথিক সাধারণকে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রাস্তা দুধারে ছায়া পথ ও ফলদ গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেন পথি পথিক ও সরকারি বার্তাবাহকদের বিশ্রামের সুবিধাতে শেষায় দু ক্রোশ অন্তর মুসাফিরখানা ও ধর্মশালা নির্মাণ করেন শেষায় প্রায় শতাশ মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন যেটাকে আমরা সরাইখানাও বলে থাকি এছাড়া তিনি অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন স্থাপত্য নির্দেশের অন্যতম এই যে বিহারে শাসামে নির্মিত তার সমাধি সৌধ ছিল সেটা তিনি নির্মাণ করেন ডাক বিভাগ শেষে ডাক ব্যবস্থা সংস্কার করেন রাস্তার পাশে নির্মিত মুসাফির খানাগুলো ডাক চৌকি বা ডাকঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হতো দারোগাই ডাক চৌকি হিসেবে ডাক চৌকির প্রধান কর্তা দ্রুত সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে শেষা ঘোড়ার ডাকে প্রচলন করেন শেষা গিরুতে সব পদক্ষেপের ফলে কেবল সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পায়নি সাম্রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল সামরিক ব্যবস্থা অস্ত্রবলে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্য জয় করেছিলেন বলে স্বভাবত সামরিক সংগঠন ব্যাপারে শেষায় আগ্রহী ছিলেন তিনি কোনো নতুন বা অভিনব পদ্ধতি পরিবর্তন করেননি বরং পূর্ব সুরি সুলতান আলাদ্দিন খলজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন সেনা নিবাসে মোতায়েনকৃত সৈন্যদের ফৌজ এবং তাদের অনিনায়কদের ফৌজদার বলা হতো সৈন্যদের জায়গিরের পরিবর্তে প্রধানত নগদে বেতন পরিশোধ করা হতো সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তার বিশেষ করা নজর ছিল সেনাদের দুর্নীতি রোধের উদ্দেশ্যে শেষের ডাক বা অশ্রু চিহ্নিতকরণ এবং চেহারা বা সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণমূলক তালিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা কর হতো প্রতি দুবছর অন্তর সামনে কর্মকর্তাদের বদলে নীতি পরিবর্তন করেন শেষায় সেনাবাহিনীতে আফগান প্রাধান্য সু স্পষ্ট হলেও অন্যান্য জাতির সৈন্যরও ছিল বিচার ব্যবস্থা একজন ন্যায় বিচারক হিসেবে শেষায় ইতিহাসে বিশেষ খেতে অর্জন করেন আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ়পর্তিজ্ঞ বিচারের ব্যাপারে জাতি ধর্ম ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান ছিল পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা আইনের শাসন বলব রাখা জন নিরাপত্তা বিধান আঞ্চলে রক্ষার উদ্দেশ্যে শেষা পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা জোরদার করেন তার সময়ে স্বতন্ত্র কোনো পুলিশ বিভাগ ছিল না পুলিশ ব্যবস্থা সনাতনে হলেও ছিল শক্তিশালী উন্নত ধরনের পরগনা শিখদার আইনশ্রেণ রক্ষা জন নিরাপত্তা সংরক্ষণ দায়িত্ব পালন করতেন তিনি সরকারি কর্মচারীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ সাম্রাজ্যের আরাজনৈতিক অর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগতির উদ্দেশ্যে শেষ একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গড়েন এ বিভাগে কর্মরত বার্তা লেখক বার্তা বাহক সহ কর্মচারীদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হতেন শেষে একজন জনহিতৈষী পর্যালোচক শাসন ছিলেন তিনি দুস্থ অসহায়দের মুক্ত হস্তে দান করতেন তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়মিত ভাত ও লাখাস ভূমি মঞ্জুরের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেন এবার আসি আমরা মূল্যায়নে প্রথমে একক কাজ এক নম্বর শেষ হয়ে বাল্য নাম কী ছিল শেষ হয়ে চারিত্রিক চরিত্র কেমন ছিল শেষ হয়ে একজন কেতিমান শাসক তুমি কি মনে করো মূল্যায়ন করে চার নম্বর শেষ হয়ে শাসনকাল কত ছিল হ্যাঁ পনেরোশো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দলীয় কাজ শেষ হয়ে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল মূল্যায়ন করো এবার আসি তোমাদের বাড়ির কাজে শেষ হয়ে কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো এটা তোমরা লিখে ফেলবে এবং বই রেফারেন্স কিছু দিয়ে রাখি তোমাদের 
डॉक्टर एस एम ए रहीमर इसलम हृदय संस्कृति और मोहम्मद महमुदुल हसान डर आखमरहुल तुम्हारा सबा सुस्थ घर थको यार सबा के धन्यवाद